click on subscribe button for more upcoming videos. About erythromycin, यह मैक्रोलिड क्लास की एंटीबायोटिक है मैक्रोलिड क्या होता है मैक्रोसाइक्लिक लैक्टॉन रिंग प्लस अटैच टू शुगर यह बैक्टीरिया स्टैटिक होती है मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है या उसके रिप्रोडक्शन को रोकती है जब कंसनट्रेशन लो होती है अगर कंसनट्रेशन हाई है तो यह बैक्टीरिया सीडल की तरह कार्य करती है मतलब बैक्टीरिया को मार सकती है बैक्टीरिया सीडल एक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है किस तरह का सूक्ष्म जीव है या बैक्टीरिया है और उसकी मल्टीप्लीकेशन की रेट क्या है ट्रैड नेम इरिक इरिथ्रोसिन इरिथ्रोपैड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसे मुख द्वारा आईवी, आईएम, टॉपिकल आई ड्रॉप के रूप में यूज में लेते हैं बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की वह मात्रा जो कार्य करने योग्य है वह 30 परसेंट से पैंसठ परसेंट होती है यह ईस्टर टाइप पर निर्भर करता है ईस्टर टाइप क्या होता है आर सी ओ ओ आर मतलब एक ही कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन जुड़ी रहती है जिसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी रहती है और जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी रहती है वह दूसरे कार्बन से भी जुड़ी रहती है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल मिलकर भी ईस्टर बनाते हैं ब्लड में प्लाज्मा में प्रोटीन के साथ इसकी बाइंडिंग नाइन्टी होती है मेटाबोलिज्म इसका लीवर में होता है और पाँच यह शरीर से बाहर बिना परिवर्तित हुए निकलती है एलिमिनेशन हाफ लाइफ प्लाज्मा में ड्रग की मात्रा आधी रह जाती है वह समय होता है डेढ़ घंटे एक्सक्रीशन यह शरीर से बाहर बाइल के थ्रू निकलती है इरिथ्रोमाइसिन का यूज ब्रोंकाइटिस में होता है ब्रोंकेल ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाती है इसमें न्यूमोनिया में होता है न्यूमोनिया में एक या दोनों लंग्स में जो एयर फील्ड सैक होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है इन्फेक्शन के कारण जिसके कारण उसमें फ्लूड या पस भर जाती है लेजियनेट्स डिजीज़ क्या होती है यह टाइप ऑफ न्यूमोनिया है जिसमें लेजियोनेला बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होता है पर्टूसिस क्या है इसे हुपिंग कफ भी कहते हैं यह हाईली कंटीजियस रेस्परेटरी डिजीज़ है बहुत ही संक्रमणकारी रेस्परेटरी डिजीज़ है जो कि बैक्टीरियम बॉडीटेला पर्टूसिस के कारण होता है ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन मिडिल ईयर का इन्फेक्शन है जिसमें ईयर ड्रम के पीछे जो एयर फील्ड स्पेस होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है ओटाइटिस एक्सटर्ना आउटर ईयर कैनाल का इन्फेक्शन है प्रोफाइल एक्सिस ऑफ र्यूमेटिक फीवर र्यूमेटिक फीवर से बचाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है र्यूमेटिक फीवर स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होने वाले स्टेप थ्रॉट और स्कारलेट फीवर का ट्रीटमेंट यदि ठीक से नहीं किया जाए तो उसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में ये हो जाता है इसमें क्या लक्षण मिलते हैं फीवर पेनफुल टेंडर जॉइंट्स मिलते हैं साइनोसाइटिस नोज के आसपास की जो एयर फील्ड कैविटी है उसमें सूजन आ जाती है टॉन्सिलाइटिस इसमें टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो जाती है जिंजिवाइटिस फॉर्म ऑफ गम डिजीज है जिसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है डेंटल एप्सेस इसमें दांत तथा गम्स में मसूड़ों में पस पॉकेट बन जाते हैं इन्फ्लामेशन के कारण बॉइल्स हेयर फॉलिकल में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो स्किन के नीचे पस से भरा हुआ उभार आ जाता है एप्सेस सेल्यूलाइटिस सेल्यूलाइटिस सीरियस स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बहुत ही जल्दी फैलता है इसमें सूजन रेडनेस हॉट टेंडर स्किन पाई जाती है इरिसिपैलस इसमें स्किन में रैशेज हो जाते हैं यह अपर डर्मिस और सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स में होता है यह बीटा हीमोलाइटिक ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है इम्पेटिगो यह हाईली कंटीजियस स्किन इन्फेक्शन है बहुत ही संक्रमणकारी इन्फेक्शन है जिसमें चेहरे पर रेड सौर उस हो जाते हैं या घाव हो जाते हैं ब्लिस्टर और क्रस्ट हो जाते हैं प्रोस्टेटाइटिस प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन क्लेमाइडिया सिफिलिस डिप्थेरिया यह कॉर्ने बैक्टीरियम डिप्थेरिया के कारण होता है जिसमें सॉर थ्रॉट फीवर सोलन लिम्फ नोट्स वीकनेस मिलती है सांस लेने में भी तकलीफ होती है स्कारलेट फीवर पूरे शरीर पर रैशेज हो जाते हैं स्किन रैशेज हो जाते हैं सॉर थ्रॉट होता है और हाई फीवर मिलता है टी या पेल्विक इन्फ्लोमेटरी डिजीज़ यह 
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इन्फेक्शन है जिसमें पेल्विक एरिए में पेन होता है फीवर होता है और डिस्चार्ज आता है इंटेस्टाइनल अमेबियासिस लिस्टेरियोजिस यह लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेस बैक्टीरिया के कारण होता है इरिथ्रास्मा यह सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन है जो कि कॉर्ने बैक्टीरियम मिनुटी सीमम के कारण होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग पेनिसिलिन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है क्योंकि पेनिसिलिन जिन बैक्टीरिया पर काम करती है इरिथ्रोमाइसिन भी उन्हीं बैक्टीरिया पर काम कर सकती है तो जिन व्यक्तियों को पेनिसिलिन से एलर्जी है उनमें विकल्प के रूप में इरिथ्रोमाइसिन का प्रयोग किया जा सकता है साइड इफेक्ट कॉमन साइड इफेक्ट अपसेट स्टमक पेट में दिक्कत होना डिस्कम्फर्ट हार्ट बर्न इन डाइजेशन स्टमक पेन पेट में दर्द होना नोजिया जी घबराना वॉमिटिंग उल्टी आना डायरिया तीसार लॉस ऑफ अपेटाइट भूख नहीं लगना वेट लॉस साइड इफेक्ट सीवियर साइड इफेक्ट बहुत तेज पेट में दर्द होता है सीवियर वाटरी और ब्लडी डायरिया होता है रक्त युक्त और जल युक्त डायरिया होता है सिर में दर्द होता है चेस्ट पेन सीवियर डिजीनेस चक्कर आना बैलेंस बनाने में दिक्कत होना बेहोशी फास्ट और पाउंडिंग हार्ट बीट बहुत तेज दिल धड़कता है हार्ट बीटिंग टू हार्ट हियरिंग प्रॉब्लम सुनने से संबंधित दिक्कत लीवर प्रॉब्लम जैसे भूख नहीं लगना स्टमक के अपर राइट साइड में पेन थकान आसानी से ब्रूजिंग या ब्लीडिंग हो जाना ब्रूजिंग क्या होता है ब्लीडिंग अंडर द स्किन आपकी त्वचा के नीचे ब्लीडिंग के कारण ब्लड एकत्र हो जाता है डार्क यूरिन मिट्टी या क्ले कलर का मल त्याग जॉन्डिस त्वचा पर फफोले होना लाल दाने होना खुजली होना कप कपी के साथ ठंड लगना सीजर ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है जिससे शरीर में झटके आते हैं जो कि कंट्रोल में नहीं होते मसल और जॉइंट पेन चेस्ट टाइटनेस वहीजिंग सांस के साथ सीटी जैसी आवाज आना डिफिकल्टी ब्रीथिंग एंड सोलोइंग सांस लेने में और निगलने में दिक्कत होना प्रिकॉशंस एंड वार्निंग अगर इथ्रोमाइसिन से एलर्जी है या अदर मैक्रोलिड एंटीबायोटिक से एलर्जी है या कोई अन्य एलर्जी है किडनी डिजीज है लीवर डिजीज है या माइस्थेनिय ग्रेविज है माइस्थेनिय ग्रेविज क्या होता है यह लॉन्ग टर्म न्यूरोमस्कुलर डिजीज है नर्व और मसल संबंधित डिजीज है जिसमें ऐच्छिक पेशिया या वॉलेंटरी मसल आसानी से थक जाती है वीक हो जाती है स्केलेटल मसल वीकनेस मिलती है मोस्ट अफेक्टेड मसल होती है आइज की आँखों की फेस की और सोलोइंग निगलने से संबंधित इसमें क्या लक्षण मिलते हैं डबल विजन ड्रूपिंग आई ट्रबल वॉकिंग एंड टॉकिंग बोलने और चलने में दिक्कत होती है यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है इरिथ्रोमाइसिन के कारण हार्ट रिदम अफेक्टेड होती है क्यूटी प्रोलोंगेशन मिल सकता है क्यूटी इंटरवल एक मेजरमेंट होता है जो कि ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर बनता है ईसीजी से हार्ट की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का पता चलता है अगर इरिथ्रोमाइसिन के साथ कोई अदर ड्रग को जो क्यूटी प्रोलोंगेशन कर सकती है उसे लिया जाए तब क्यूटी प्रोलोंगेशन का रिस्क बढ़ सकता है क्यूटी प्रोलोंगेशन का रिस्क बढ़ जाता है अगर ब्लड में पोटेशियम और मैग्नीशियम का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है डायोरेटिक्स का प्रयोग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है या वॉमिटिंग हो रही है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन का प्रयोग इरिथ्रोमाइसिन के प्रयोग के दौरान करने से वो ठीक से काम नहीं कर पाती इस कारण से इरिथ्रोमाइसिन के प्रयोग के दौरान कोई भी इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन नहीं करना चाहिए और करें तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए जो भी प्रोडक्ट का आप प्रयोग कर रहे हैं सर्जरी से पूर्व अपने डॉक्टर या डेंटिस्ट को उसके बारे में बता देना चाहिए अगर आप सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर हैं या ऐसी कंडीशन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तो इन कंडीशन में इरिथ्रोमाइसिन के प्रोडक्ट में सोडियम हो सकता है इस कारण से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए ड्रग इंट्रैक्शंस मेजर ड्रग इंट्रैक्शन कार्बोमाजेपिन जिसे टैग्रेटॉल कार्बेट्रॉल एपिटॉल टैग्रेटॉल एक्सटेंडेड रिलीज एक्यूट्रो और कार्नेगजीव के नाम से भी मिलती है यह एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन है जो कि एपिलेप्सी और न्यूरोपैथिक पेन में यूज में लेते हैं सीटलोप्राम सेलेक्सा यह डिप्रेशन को ट्रीट करती है वारफेरिन कॉमेडिन जेंटोवेन यह एंटी कोगिलेंट है मॉडरेट ड्रग इंट्रैक्शन क्लिंडामाइसिन यह एंटीबायोटिक है पॉलीथिलिन ग्लाइकोल 3350 थ्री 
जो कि ब्रांड नेम मेरलैक्स के नाम से मिलती है यह जेंटल लग्जेटिव है कॉन्स्टिपेशन में यूज में ली जाती है प्रिडनी सलोन यह स्टेरॉयड मेडिकेशन है जैनेक्स या अल्प्राजोलम यह एंगजाइटी डिसऑर्डर या पैनिक डिसऑर्डर में यूज में ली जाती है जोफ्रेन ऑनडेन सेट्रोन यह नोजी और वॉमिटिंग में यूज में ली जाती है माइनर इंट्रैक्शन ऑगमेंटिन एमोक्सीसिलिन क्लेविलिनेट इसे कोमोक्सीक्लेव भी कहते हैं यह एंटीबायोटिक होती है एथनॉल सिंपल एल्कोहल या ड्रिंकिंग एल्कोहल फ्लोनेस या फ्लूटिकासोन नेजल यह स्टेरॉयड मेडिकेशन है यूज टू ट्रीट नेजल सिम्टम्स मेट्रोनिडाजोल यह एंटीबायोटिक है यह एंटी प्रोटोजोल मेडिकेशन है इन ड्रग्स के साथ इरिथ्रोमाइसिन की इंट्रैक्शन होती है डोज एडल्ट डोज कंपैलोबैक्टर गैस्ट्रो एंट्राइटिस यह कंपैलोबैक्टर बैक्टीरिया के कारण होने वाला इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है चैनक्रॉइड यह वेनरियल इन्फेक्शन है जिसमें ग्रोइंग एरिए में लिम्फ नोट्स में अल्सर हो जाते हैं लिम्फोग्रेनिलोमा वेनेरियम यह लॉन्ग टर्म क्रोनिक इन्फेक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम का माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया यह अटिपिकल बैक्टीरिया के कारण होता है असामान्य बैक्टीरिया के कारण होता है जो कि माइल्ड इन्फेक्शन करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के यह माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया के कारण होता है नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस यूरिथ्रा में इन्फ्लामेशन हो जाती है जो कि गोनोरिया इन्फेक्शन के कारण नहीं हुई है ओटाइटिस मीडिया मिडिल ईयर में इन्फेक्शन फेरेंजाइटिस गले के पीछे की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन हो जाती है न्यूमोनिया स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन सिफ्लिस अर्ली सिफ्लिस अपर रेस्पिटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस क्लेमाइडियल इन्फेक्शन लाइम डिजीज लाइम डिजीज बोरेलिया बुर्ग और फेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होती है जब ब्लैक लैग टिक मनुष्य को काट जाती है तब ये होती है इसमें क्या लक्षण मिलते हैं शरीर में रैशेज हो जाते हैं जो कि बुलाई पैटर्न में पाए जाते हैं फ्लू लाइक सिम्टम मिलते हैं जॉइंट पेन मिलता है वीकनेस मिलती है हाथ पैर में इन डिजीज में माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन में जो डोज है वह है 250 से 500 सौ एम जी इरिथ्रोमाइसिन बेस इरिथ्रोमाइसिन स्टोलेट या इरिथ्रोमाइसिन स्टेरेट या फिर 400 से 800 सौ एम जी इरिथ्रोमाइसिन इथाइल सक्सीनेट मुख द्वारा हर छः घंटे में दी जाती है सीवियर इन्फेक्शन में एक से चार ग्राम पर डे आईवी के रूप में डिवाइडेड डोज के रूप में दी जाती है हर छः घंटे में या फिर कंटिन्यूस इन्फ्यूजन के रूप में दी जाती है बैक्टीरिया के कारण जो इन्फेक्शन होता है वह ब्लड में प्रवेश करता है और वहाँ से हार्ट की इनर लाइनिंग एंडोकार्डियम में सेटल हो जाता है इसे बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कहते हैं बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस से बचाव के लिए या इसके प्रोफाइल एग्जिस के लिए एक ग्राम स्टीरेट और 800 सौ एम जी थैल सक्सीनेट मुख द्वारा प्रोसीजर से दो घंटे पहले दी जाती है और इनिशियल डोज के छः घंटे बाद आधी डोज दी जाती है बॉबिल प्रिपरेशन क्या होता है किसी भी मेडिकल या सर्जिकल प्रोसीजर से पहले कॉलोन या आंत्र से मल को रिमूव करने की प्रक्रिया है इसमें एक ग्राम इरिथ्रोमाइसिन बेस मुख द्वारा एक दो और ग्यारह पी सर्जरी से एक दिन पहले दी जाती है अगर सर्जरी का टाइम अगले दिन सुबह आठ बजे माना है यह किसके साथ दी जाती है यह औरल न्योमाइसिन एक ग्राम और बॉवेल इवेक्यूएंट्स बॉवेल इवेक्यूएंट्स क्या होते हैं जो कि शरीर से मल को बाहर निकाल निकालते हैं लग्जेटिव की तरह कार्य करते हैं र्यूमेटिक फीवर प्रोफाइल लेग्जिस र्यूमेटिक फीवर से बचाव के लिए ढाई सौ मुख द्वारा दिन में दो बार दी जाती है बच्चों के लिए पैरेटिक डोज बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस से बचाव के लिए 20 एम पर के वेट के अनुसार इथाइल सक्सीनेट या स्टीरेट मुख द्वारा प्रोसीजर से दो घंटे पहले दी जाती है तथा इनिशियल डोज के छः घंटे बाद आधी डोज दी जाती है बॉवेल प्रिपरेशन 20 एम पर के वेट के अनुसार इथ्रोमाइसिन बेस मुख द्वारा एक दो और ग्यारह पी सर्जरी से एक दिन पहले अगर अगले दिन सर्जरी सुबह आठ बजे होनी है यह किसके साथ दी जाती है औरल न्योमाइसिन तथा बॉवेल इवेक्यूएंस के साथ दी जाती है र्यूमेटिक फीवर से बचाव के लिए 250 सौ एम जी मुख द्वारा दिन में दो बार दी जाती है न्यूमोनिया क्लेमाइडिया इन्फेक्शन न्योनेटल क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस एंड न्यूमोनिया 50 एम पर के वेट के अनुसार पर डे मुख द्वारा डिवाइडेड डोज के रूप में हर छः घंटे में दी जाती है कम से कम दो वीक के लिए दो सप्ताह के लिए पर में चालीस से पचास एम 
पर के वेट के अनुसार पर डे मुख द्वारा डिवाइडेड डोज के रूप में हर छः घंटे में दी जाती है चौदह दिन के लिए मैक्सिमम डोज दो ग्राम पर डे हो सकती है यह एक मंथ से कम के बच्चों में नहीं दी जाती 